，你看看这都几点了，怎么还没来接亲啊？我们这一家人都在等着呢。现在亲戚朋友都在议论纷纷，你们现在到哪了？既然你这么着急，那你就不要等我了，让你的前男友去接你吧。亲爱的，你胡说什么？今天是我们俩结婚的日子，你提我前男友是什么意思？你别胡闹了，还是抓紧来接我吧。都到这个时候了，你还想骗我？那我提醒提醒你，昨天晚上你和你前男友去酒店开房，以为我不知道吗？你可别跟我说是在诬陷你，你不要诬陷我，你肯定是认错人了。昨天晚上我跟我的闺蜜在一起，不信你可以去问她。你不要整天胡思乱想，可以吗？我是什么样的人，你难道还不了解吗？你别跟我提你闺蜜，我看你们早就串通好了。你闺蜜也不是什么好鸟，我之前就让你远离，就怕她把你带坏。实话告诉你吧，你俩昨天去的酒店，刚好我朋友在那上班，看到你和你前男友昨晚十二点去的，他还给我拍了视频，需要我发给你确认一下吗？亲爱的，你听我解释，我之所以撒谎，就是怕你误会。你不要想多了，我前男友刚好从国外回来，路过我这，他知道我要结婚了，给我买了新婚礼物让我去拿。除此之外，我们什么事都没做，我们现在就是普通朋友关系而已。你一定要相信我啊！我相信你个锤子！事到如今你还满嘴谎言，一见面你们就搂搂抱抱的，你让我怎么相信你？而且你们两个人在房间里待了两个多小时，你才出来的，他不是要送给你礼物吗？我看这礼物就是他自己。我们确实拥抱了一下，但这只是朋友间的问候，我们真的没做什么过分的事。你一定要相信我，你还是赶紧过来接亲吧，别疑神疑鬼的，亲朋好友都在等着你呢。等你来了，我一定当面好好跟你解释清楚。你还是不用等我了，我就怕你赖上我。我已经连夜坐飞机走了，你不是喜欢玩刺激的吗？那我成全你，现在就给你一个刺激的婚礼。我这边的亲戚朋友都通知了，我都已经告诉他们婚礼取消了。婚姻大事岂能儿戏？你是不是脑袋进水了呀？你这也太草率了。结婚是两个人的事，你说不娶就不娶了吗？好歹也要提前和我商量一下。我们家酒席都订了二十多桌，还有我的亲戚朋友也都请了假，都是从大老远的地方过来的。你现在说不结就不结，你真是太可恶了，我的脸都让你丢尽了。那我给你出个主意吧，你现在马上给你前男友打电话，让他过来接替我的位置，来当这个新郎。礼服我已经让人送过去你家了，就当送给你们的新婚礼物。你别闹了好吗？我就认准了你，除了你我谁也不嫁，你才是我心目中老公的最佳人选。再说了，我那个前男友已经结婚了，怎么可能再娶我呢？你既然知道他已经结婚了，为什么还要和他偷偷约会？你还有没有羞耻心？要是他老婆知道你们在酒店偷偷约会，那该是中怎样的场面？你不要再说了，既然事情已经发生了，你何必揪着不放？我跟你道歉，是我对不起你，我保证以后再也不敢了。现在我们先把婚结了好吗？不要让我在亲戚朋友面前丢了面子。你这种人还怕丢面子吗？要不然这样，我再帮你一把，正好你的亲朋好友都在，趁着有这个机会，我再帮你把你们在酒店里卿卿我我的视频在现场给你们放一遍。亲爱的，你不要拿我开涮了，我真诚的向你道歉。求你原谅我这一次吧，我真的知道错了。我们在一起也有三年了，感情很深厚，不是说放下就能放下的。我现在就把他所有的联系方式都给拉黑了，只求你能原谅我好吗？当初我父母就死活不同意我们在一起，说你穿的花枝招展，肯定不是省油的灯。我为了和你在一起，不惜跟他们吵架，是我太傻了，没看清你的真面目。你别在这假惺惺了，我告诉你，我这辈子都不会原谅你的。就这样，你好自为之，从此我们互不打扰。说完，男人直接把女人所有的联系方式都拉黑了。看到这里，大家支持男人的做法吗？评论区谈一谈。